Братья Ширк во всем мире связан с одной из этих смут. Либо смут и вара калуфику могил и умерших, которые похоронены в этих могил, либо смут и воли я зубля изображений изваянь. Доводом там является слова про Аксала Саму, Уляйка, Шира, Рухалька, Индала. Они являются худшими созданиями у Аллаха. Значит, Бара Клуфикум, те, кто говорит о себе, что они мусульмане, и строят могилы, и строят мечети над могилами, или же сделают могилы в мечетях, эти люди тоже являются худшими созданиями Всевышнего Аллаха. У Кадна Ана Урасулла Салсам Пророк Салсам запретил подобное. У Аля Ана Фаиляху Камасаяти и проклянул того, кто делает подобное, как это придет дальше. Важно об этом знать, потому что в наше время, сейчас это начали активно практиковать в странах Европы, мусульмане выкупают церкви и превращают их в мечети. Когда вы выкупаете церкви, всегда считайте с этим моментом. Постарайтесь узнать у хозяевов, когда построена эта церковь и есть ли в ней мощи того или иного умершего, чтобы достать их и перехоронить в другом месте. Вассаляту вассаляму аля набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ва салям барак луфикум. Начинаем новую тему. Жарко немножко, братья, но ничего, еще в Аталии это все на пути Всевышнего Аллаха. Смотали, немножко потерпим. Во-первых, и на улице жарко, во-вторых, темы тоже жаркие. Поэтому не шел так. Чуть-чуть терпения барак луфикум. Следующая тема называется «Бабу маджафи тагливы фиман абада инда кабри раджулин салих». Факейфа иза абада. Глава о недопустимости поклонению Аллаху у могилы праведного человека, не говоря уже о поклонении самому этому праведнику. Данная, данная глава Бараклуфикум является продолжением предшествующей, точно так же, как и следующая глава, будет продолжением этой главы. То есть эти три главы, прошлое, то, что мы сейчас разбираем, и следующая глава, они Бараклуфикум взаимосвязаны. Во всех этих трех главах говорится о причинах, приводящих к ширку, или по каким причинам среди людей распространился, появился и распространился ширк. И как мы с вами говорили, Барак Луфик, на прошлом уроке шариат закрывает нам все пути, ведущие к ширку. Будь то в словах, будь то в делах, будь то в убеждениях. И соответственно, Барак Луфик, исходя из этого, мы должны извлечь урок, то что мы точно так же. Перед тем, как что-то говорить, перед тем, как что-то делать, перед тем, как иметь какие-то убеждения, всегда должны Баракалуфикум думать о том, к чему это может привести. Шей говорит, первый вопрос, «Узкурмуна сабатагад альба плекитаби таухид». Расскажи, почему эта глава была приведена в этой книге. Ответ, «Муна сабатагу лекитаби таухид», то есть эта глава была приведена в этой книге, «Анна айбада таля улья у салихин ширку нагбар». То, что поклонение угодникам и праведникам является проявлением большого ширка. Юнафит таухид и противоречит единобожию. У айбаду Аллах инда кубури им василя тунля ширка. Поклонение Всевышнему Аллаху, то есть поклонение Всевышнему Аллаху, у могилы этих праведников и угодников является причиной, приводящей к ширку. Братья, некоторые люди... То есть, почему, об этом хотелось бы сразу сказать. Когда ты начинаешь разбирать эту главу, останавливают тебя. И говорят, не надо нам рассказывать о поклонении Аллаху у могилы праведников и так далее. Если бы это было запрещено, что вы нам скажете тогда о могиле пророка, салаллаху алейхи вассалям, в его мечети? Ответ, братья, на все шубухаты этих людей, которые поклоняются на могилах или же могилами. Все, что связано с могилой пророка Саусама, альхамдуля, мы разобрали подробно в серии уроков, которые называются «Права Аллаха на его рабов». Кифайт аль мустазид Иншалла, ссылка будет под этим видео. Поэтому, чтобы не повторяться, иншалла, то ли тот, кто хочет знать, как отвечать людям или как ученые Алисуна ответили на все вопросы, то есть связанные с могилой пророка Саллаху алейхи вассалям, и как разбивает все их доводы ложные, со всем этим можно познакомиться, Барак Луфику, вернувшись к этим урокам. Там немного. Ничего, Талия, ссылка будет за зволение Всевышнего Аллаха Субтитра вместе с этим видео. Мы же сразу перейдем к доводу, то есть хадису, который упомянул шейх в этой главе, Фиссахе. Шейх сказал, Фиссахе, то есть имеется в виду Барак Луфику, Бухарию, Муслиман, Айштар, Ради, Аллаху, Анга. 
передает от Айши, да будет доволен ею Аллах, анна умму салама, анна умма салама, то, что умма салама, то есть одна из жен пророка Саласлям, закарат ли расули ляй Саласлям канисат. Она однажды рассказала посланнику Аллаху Саласлям о церкви. Радхаби арды аль-хабаш, которую она видела в Эфиопии. То есть, когда она видела в Эфиопии, во время хиджра, мы знаем, что первую хиджру сподвижники пророка Саласлям совершили в Эфиопию. Барак луфикум. Потому что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, на этой земле поправитель, у которого, правитель, который ни с кем не поступает несправедливо. Правитель, о котором ни с кем не поступает несправедливо. Поэтому и в этом нам урок, баракалуфикум, какой урок? То, что если правитель, неверующий, делает что-то благое, это благо можно упоминать, правильно? А что сказать о правителе Баракалауфикум, который говорит «Ля Илля Мухаммад Расула» и делает что-то благое? Об этом тем более нужно упоминать, об этом надо говорить и ставить его в пример в этом вопросе, то есть который ты упоминаешь Баракалауфикум. В этом никаких проблем у Лаалим нет. Уамафиамина Суар, и она рассказала Баракалауфикум о тех изваяниях или о тех картинах или о тех иконах, которые она видела в этой церкви. Факально, что пророк Саусам сказал, «Уляйки и дамата фиим раджун салих, у абдун салих, бану валя кабрихи мажджида». Пророк Саусам сказал, когда у них, то есть рассказал о причине, откуда появились эти иконы, или эти изваяния, эти истуканы. Когда у них умирает какой-то праведный человек или праведный раб Аллаха, они делают могилам, они делают из его могилы место поклонения. Васауар Уфии только Суар и рисуют в нем, то есть вот на этом месте, изображение этого праведника. Уляйка Ширару Халха Индалла. И эти люди являются самыми наихудшими из творений Всевышнего Аллаха Субхану Аталь. Фагауляй Джама Убайна Фитна Тайни, Фитна Тиркубуру, Фитна Тамафельши сказал, они одновременно попали в две смуты. Смуты могил и смуты изображения. Братья, ширк во всем мире связан с одной из этих смут. Либо смуты и барак луфику могил и умерших, которые похоронены в этих могил, либо смуты его ли я зубля изображений и звоянь. Помните, на одном из прошлых уроков я вам рассказывал о том, что шеф Сали Синди говорил об одном человеке из стран Персидского залива. Он говорил о том, что он был в одной из стран Восточной Азии. И говорит, просто ради интереса зашел, говорит, в один буддийский храм. И говорит, в этом буддийском храме огромный, огромный, огромный памятник Будди стоял. Изваяние Буд. И он говорит, увидев это изваяние, говорит, ко мне в сердце зашло нечто вроде как почитание страха перед этим идол. И много времени прошло, пока я от этого избавился. Видите, смута. Поэтому Барак Луфиком точно так же ученые говорят о запрете, если кто-то оказался в странах неверии, о запрете посещать Барак Луфиком церкви, синагоги и тому подобные молильные места. Почему? Потому что это может стать для тебя смутой. Может, или же даже посещать мечети, в которых есть могилы, тоже является запретом. Потому что это может стать для тебя смутой. То есть как это построено, какие высокие потолки. Какие красивые стены и так далее и тому подобное. Какой звук там, органы и тому подобное. Все это может стать фитной для человека. Поэтому всего подобного человек должен сторониться. Всего подобного человек должен сторониться. Пророк, салаллаху алейхи вассаляма, даже нас научил, что если мы даже что-то мирское, то есть не то что религиозное, мирское увидим, что нас восхитит бороться с этим. Сказав, сказ, побудил нас говорить слова Аллаху Маляйша или Айша Ляхера. У Аллах нету настоящей жизни, кроме той жизни, той жизни на той свете. Почему? Чтобы твое сердце не связалось с этим. То есть ты едешь и видишь какую-то шикарную виллу. Оно же может твое сердце к этому привязаться, отразиться на твоем сердце. И будешь ты об этом думать, и будешь думать о тех путях, которые могут тебе привести к такой шикарной или видишь какой шикарный автомобиль, или еще что-то, или еще что-то. Сразу сказал, Аллах, маляйша, ляйша, У Аллах нету жизни настоящей, кроме той жизни. 
Шей говорит Баркалуфику вопросы. Магель Каниса, что такое Каниса церковь? Кому Пророк сам обратился, сказав эти? Вама Марджуль Исмалишара Гуна. То есть здесь к кому обращается Пророк Аль-Каниса то Маабад Насара. Каниса церковь это то место, где покраняются христиане. И удивительно Баркалуфику вот отличительно черта этой общины, то есть общины Мухаммада Саллаху Алейхи Вассалям. И от христиан, от иудеев, что пророк Саусам сказал, Джулия Тилярду Лимаджида Нотагурен. Земля для меня сделана местом поклонения и предметом очищения. То есть в любом месте на земле человек может совершить молитву, кроме двух мест, это где? Баня Баракалауфикум, то есть ванна или баня, и что? И могила. То есть человеку там только нельзя, а так в любом месте. А у христиан и иудеев нет, у них если молиться хочешь, только в церкви надо молиться. Сложности, видишь, сколько варкалуфиков. Они даже сами не призывают, а сами не понимают, то, что они сами усложняют религию своим людям. Точно так же синагога и другие молили, давали же у буддистов храмы и так далее и тому подобное. Аллах муста. Альхамдуля, 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 аля немати ислам, аля немати таухит, аля немати сунна. Хвала Всевышнему Аллаху за милость ислама, за милость единобожия, за милость сунна. Всегда просите у Всевышнего Аллаха Субхану Таля наделить нас благодарностью за эти великие милости. Вала это самые, самые большие милости, которые может, может, то есть, которым наделен человек Аллаху Альмустан. Дальше Шей говорит, Аль-Каниса Мабуду Насара, Каниса это место поклонения христиану, Аль-Мухата Буму Салям, то есть по славе Уляйки, потому что тут в женском роде сказано, правильно же? Жена Пророк Салслям. Уалишару то Аль-Лавина, то есть Уляйки эти, то есть кто под словом эти подразумевается? Аль-Лавина, Ябнун, Аль-Масаджит, Аль-Кубур, те, которые строят места поклонения над могилами. Уайусауиру, Нафия Суар, и э, рисуют там иконы, картины и тому подобное. Дальше Шей говорит, Маху Ширарун Халькандалакиш, кто является самыми худшими созданиями у Всевышнего Аллаха Субхана Аталя? Уалимазу Сару Ширар Аль-Халки, почему они стали? То есть, что стало причиной тому, что они превратились в самых худших созданий Всевышнего Аллаха Субхана Аталя? Джаваб ответ, Гумуль-Давина, Ябнун, Аль-Масаджи, Аль-Кури, это те, которые строят места поклонения над могилами. Уайсауру на Фиасуры рисуют там всякие картины или же строят изваяния. Уинна Макану Ширар Аль-Халк, почему они были, являются самыми худшими из творений Всевышнего Аллаха, Лянна Удаллю Фиамфусим, потому что они сами заблудились. У Адаллю Гайрух мы заблудили других людей. Васанну Лиман Бадаху Мальгулю Фикубури Салихин и узаконили им такое обычай, то есть для тех, кто пришел после них, как излишество в отношении могил праведников, Хатавда или Айбада Тига, что привело их к поклонению этим праведникам Валиязубиля. Следующий вопрос задает шейх Ма хукму бинали маджид аль кубур ма авикри далиль. Каково постановление строительства мечети над могилами? Ответ шейх говорит мухаррам. Это является харамом. Доводом там является слова пророка Салсама уляйка ширару халька индала. Они являются худшими созданиями у Аллаха. Значит, барак луфикум, те, кто говорит о себе, что они мусульмане и строят могилы, и строят мечети над могилами или же делают могилы в мечетях, эти люди тоже являются худшими созданиями Всевышнего Аллаха У каднага на Урасулла Салсам Пророк Салсам запретил подобное. У Аля Анафа Иляху Камасаяти и проклянул того, кто делает подобное, как это придет дальше. Следующий вопрос, что говорит, маму нас об этом хадис Айша Лисаби Кальбаб, то есть почему был приведен этот хадис в этой главе, то есть хадис истории у Масалима. Шейх отвечает, и аннафия таглив в этом хадисе угроза страшная, жесткая, то есть жесткие слова проксаусам. Уальваиду шадит и страшная угроза, лиманы тахаза, аль кубур аль масаджита в отношении тех, кто превратил могилы в места поклонения. Братья, могилы в места поклонения человек превращает следующим образом. Либо баракалуфикум, он, то есть есть какая-то могила. И он над этой могилой, Барак Луфикум, строит мечеть. Есть могила, и он над этой могилой строит мечеть. И это является в своей основе обычаем христиан. Почему? Потому что у христиан, братья, обычаи, и же порядком у них является церковь строить над мощами. Мощи это Барак Луфикум, останки какого-то праведника. И важно об этом знать, братья, с нескольких сторон. Во-первых, важно знать, что это является обычаем христиан. И подобное является страшным грехом. 
И тот, кто делает подобное, является худшим из созданием. И как мы увидим дальше, он под проклятием Всевышнего Аллаха. И с практической стороны, почему это важно? Важно об этом знать, потому что в наше время, сейчас это начали активно практиковать в странах Европы, мусульмане выкупают церкви и превращают их в мечети. Когда вы выкупаете церкви, всегда считайтесь с этим моментом. Постарайтесь узнать у хозяевов, когда построена эта церковь и есть ли в ней мощи того или иного умершего, чтобы достать их и перехоронить в другом месте, как это сделал Проксосом. Мы знаем, что Проксосом, когда прибыл в Медину, Баракалуфикум, Ансары, одно из племен ансаров, они были владельцами той земли, на которой находится сейчас мечеть пророка, салаллаху алейхи вассалям. И там Баракалуфикум эта земля представляла из себя, что из трех частей целая. На одной части стояли пальмы, на других были развалины, а на третьих были могилы многобожников. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, приказал выкопать все эти останки многобожников, Баракалуфикум, сравнить вот эти вот развалины, а пальмы пересадить вперед кыбли, перед кыбли. Поэтому не, в этом хадисе довод нет никаких проблем, Баракулуфикум, что если есть где-то какая-то могила, выкопать ее, допустим, и перехоронить ее, никаких в этом проблем нету, если в этом есть шариатская нужда, а тем более такая обязательная нужда, как строительство мечети, правильно же? И поэтому если мы выкупаем у христиан, например, здание, в котором была церковь, или же просто, например, берем или, и так далее, и тому подобное, обязательно надо с этим моментом считаться. Баракулуфикум, на это надо обязательно обратить внимание, потому что многие люди на это внимание не обращают. В наше время Барак Луфикум в одной из стран была церковь, ее превратили в мечеть. И люди начали радоваться во всем мире. А Барак Луфикум, а мало кто знает, что на территории этой мечети Барак Луфикум чуть ли не десяток могил есть. Чуть ли не десяток. И практически находится в сторону кыбли этой мечети. Практически в сторону кыбли. То есть, если ты посмотришь даже Google карт на эту мечеть, и посмотришь Барак Луфикум, то есть у тебя от этого города, грубо говоря, где-то находится в направлении на юго-восток. Практически на юго-восток находятся все эти могилы, куча могил. И люди радуются Барак Луфикум. Видите, почему? И все это указывает на что? На незнание людей о важности единобожия Барак Луфикум. Из дозволения Всевышнего Спанта, многие братья, изучив эту главу, Иншалатали, поймут из дозволения Аллаху Спанта, насколько страшно положение мечети, в которой находится могила. Значит, первым мы сказали Барак Луфикум, когда есть могила, и на ней строят мечеть. Если Барак Луфикум есть могила, и на ней построили мечеть, то ученые говорят, Барак Луфикум, то эту, моги... эту мечеть надо разрушить. Эту мечеть надо разрушить. А могилу оставляешь. Второе положение Барак Луфикум, когда наоборот. Была мечеть, и похоронили там человека. Надо эту могилу перехоронить, мечеть оставляешь. Это что касается строительства, о чем мечети или место поклонения над могилой. Второй барак Луфикум в сторону могилы. Мечеть, когда люди молятся в сторону могил. Это тоже заходит барак Луфикум в этот хадис. То есть поклонение Аллаху у могилы. Третий барак Луфикум, молишься ты рядом с могилами. Они могут быть справа, слева или же сзади. Таким образом что территория этих могил не отделена. Что значит не отделена? Представьте, Барак Луфикум, государство выдало мне и тебе участок в 16 соток. Или мы купили с тобой участок в 16 соток, правильно? Просто голая земля. И я взял Барак Луфикум и поставил стену посередине. Вот мой участок отделен от твоего участка или нет? Если я поставил стену, которая четко отделяет вот это мой участок, вот это все, проблем нет. Поэтому если на своем участке построю мечеть, а ты на своем участке сделаешь кладбище, никаких проблем, потому что наши участки отделены. Если же Барак Луфикум нам дали 16 соток на двоих, и номинально это моя и твоя территория, и нам сказали, как хотите поделите, хотите восточная сторона твоя, северная и западная твоя, или наоборот, как хотите, хотите южная твоя, как хотите поделите, проблем нет. И я поставил Барак Луфику мечеть, а ты поставил на, на пол участка, а ты поставил, сделал там кладбище, при этом нету никаких признаков, которые бы отделяли бы мой участок от твоего, кроме как номинально. Это на, одном, на одной территории находится Барак Луфикум. То есть я говорю, вот эти могилы вместе с мечетью находятся на 16 соток, которые государство выдало мне и тебе вместе. Поняли, да? Вот так же мы, Барак Луфикум, в наше время часто брать, спрашивают, брат, вот есть у нас мечеть рядом могил. 
Рядом могилы каким образом? То есть так, что территория кладбища отделена. Тот, кто был в Медине, допустим, в Медине, видит, что прямо рядом с мечетью Проксусам есть могилы. Есть могилы. Но они четко отделены забором. И поэтому человек говорит, вот эта территория могил, вот эта территория мечети. Вот если четко есть, то если четко нет, тогда это называется молиться тоже рядом с могилой. Значит, первое положение – строительство мечети или место поклонения над могилой. И туда же заходит, это если ты в месте поклонения хоронишь могилу, то есть делаешь могилу. Второе – это в сторону могилы молиться. Третье – это баракалуфикум на территории, на одной могилы баракалуфикум. Все это является баракалуфикум запретным, и все это под проклятием Всевышнего Аллах Субхану мы еще к этой теме баракалуфикум вернемся.